గుడ్ మార్నింగ్ కేవలం ఫ్యాషన్ మాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ టెన్ థౌజండ్ నైన్ వన్ సిక్స్ నలభై ఆరు పాయింట్ల నష్టంతో ట్రేడ్ అవుతుంది ఒక నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది నిన్నటి మనం చూసిన ఒక ర్యాలీ తర్వాత ఇండియన్ మార్కెట్స్ వీక్గా ఓపెన్ కాబోతున్నాయి ఏషియన్ మార్కెట్స్లో కూడా ఒక వీక్నెస్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ యుఎస్ మార్కెట్ గెయిన్స్ లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి సిక్స్ సెషన్స్ నష్టాల తర్వాత యాపిల్ కావచ్చు నైకీ కావచ్చు అలాగే కొన్ని సెమీ కండక్టర్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి మోర్ దాన్ వన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ గెయిన్స్ అక్రాస్ యుఎస్ మార్కెట్స్ మనం గమనించాం సో ఈ పరిస్థితి ఏషియన్ మార్కెట్స్లో అంతగా కనపడటం లేదు వేరియస్ రీజన్స్ ఎందుకంటే చైనా తన ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ టారిఫ్ ప్రాబ్లమ్ని ఎదుర్కొనేందుకు కరెన్సీ డివాల్యుయేషన్ మెదడు నేర్చుకుంది అయితే గత టూ సెషన్స్గా సెవెన్ డాలర్స్ దగ్గర తన కరెన్సీ యుఎస్ డాలర్తో యువాన్ మార్కాన్ని ఏడు వద్ద అలాగే మెయింటైన్ చేస్తుంది సో అది కొంతవరకు యుఎస్ మార్కెట్స్లో బౌన్స్ బ్యాక్ ప్రధాన కారణంగా చెప్పచ్చు సో అయితే ఇత ఇతర ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ కరెన్సీస్ మీద మాత్రం చైనీస్ డివాల్యుయేషన్ అనేది ప్రభావం చూపిస్తుంది అది మన రూపీ కావచ్చు ఇతర ఏషియన్ కరెన్సీస్ అన్నిటి మీద కూడా ఇటువంటి ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది సో మన మార్కెట్ సంబంధించి ఇవాళ మార్కెట్ రెండు భాగాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ప్రీ ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ అండ్ పోస్ట్ ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ సో రెండు హాఫ్స్గా దీన్ని తీసుకోవచ్చు మనం సో మరొక ఆల్మోస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైం ఉంది మనకు క్రెడిట్ పాలసీ అనౌన్స్ చేసేందుకు సో అందరూ కూడా పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గింపు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నారు ఇది పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుందా ఒకవేళ ఏదైనా పాజిటివ్ సర్ప్రైజ్గా ఆర్ మధ్య మార్గంగా పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమైనా తగ్గిస్తారా సో ఇవన్నీ మార్కెట్స్లో ఉన్న రకరకాల ఊహాగానాలు దీని నేపథ్యంలో ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీకి కొంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఇవాళ ట్రేడింగ్కి సంబంధించి మరోవైపు క్రూడ్ ప్రైసెస్ బేర్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోయాయి అక్కడ కూడా మన ఈక్విటీస్ లాగానే ఫిఫ్టీ నైన్ డాలర్స్ దగ్గర ప్రస్తుతం మనకు బ్రెంట్ క్రూడ్ కనిపిస్తోంది సో ఏప్రిల్లో మనం చూసిన సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ డ్రాప్ ఇన్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ సో ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్లోనే ఆల్మోస్ట్ నైన్ పర్సెంట్ తగ్గింది క్రూడ్ ప్రైస్ సో దీన్ని బట్టి క్రూడ్ ఎంత బేరిష్గా ఉందో మనం గమనించవచ్చు అఫ్కోర్స్ మనలాంటి దేశాలకి ఇది ఒక మంచి సానుకూల పరిణామం కూడా మరోవైపు ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ కొనసాగుతుంది ఇండియన్ మార్కెట్స్లో లాస్ట్ త్రీ డేస్లోనే వాళ్ళు వన్ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ అమ్మేయటం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఎఫ్పిఐ సెల్లింగ్కి అంటే ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ సెల్లింగ్కి ఎక్కడా బ్రేక్ పట్టలేదు నిన్న కూడా టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు అమ్మక అమ్మడం చూసాం డిఐఎస్ కొంటున్నారు ఇదే పరిణామంలో ఆర్ కొద్దిగా మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ క్వాంటంలో బట్ దాని ప్రభావం ఏమి మనకు అంతగా కనపట్టలేదు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో అయితే ఆ వీక్నెస్ అనేది కొనసాగుతుంది సో ఇవాళ రెండు మనకు ఫ్యాక్టర్స్ ఉండబోతున్నాయి ఒకటి ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ ఇందాక అనుకున్నాం దీని ప్రభావం కొంత బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మీద బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ మీద నిన్న కూడా మనం చూసాం ఒకవేళ ఏమైనా పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ కట్ ఉంటుందా అన్న ఉద్దేశంతో కావచ్చు ఆర్ కొంత టెక్నికల్ బౌన్స్ బ్యాక్ కూడా కారణం అయి ఉండొచ్చు ఇది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనకు అనిపించింది సో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ట్వంటీ సో ఇక్కడ కొంత రెసిస్టెన్స్ ఫేస్ చేసే అవకాశం ఉంది అక్కడ వరకు వెళ్ళొచ్చు బహుశా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రైమరీలీ లెడ్ బై యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కోటక్ బ్యాంక్ ఇలాంటి ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లీడ్ చేయడంతో అదర్వైజ్ పెయిన్ కన కంటిన్యూ అవుతుంది డెఫినెట్లీ ఎక్కడైనా ర్యాలీస్ వచ్చినప్పుడు అమ్ముకోవడం ఒకటే మనకు ప్ర ప్రస్తుతానికి అనిపిస్తున్న సొల్యూషన్ మేబీ కొద్దిగా ట టెక్నికల్ బౌన్స్ బ్యాక్ ఎందుకంటే చాలా చాలా ఓవర్ సోల్డ్ పరిస్థితిలో ఉంది మార్కెట్ ఎఫ్ఐఐ ఎఫ్ఐఎస్ అయితే వాళ్ళ లాంగ్ పొజిషన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్కి వచ్చేసాయి సో ఇంత ఇవి హిస్టారికల్ లో లాంగ్ లాంగ్ పొజిషన్స్ కాబట్టి కొంత షార్ట్ కవరింగ్ వలన మేబీ ఈ ఓవర్ సోల్డ్ మార్కెట్లో ఒక బౌన్స్ రావచ్చు బట్ ప్రతి పెద్ద బౌన్స్ని కూడా ట్రేడర్స్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ అమ్మే అవకాశం ఉంది కాబట్టి డోంట్ వేస్ట్ యువర్ మనీ మళ్ళీ ఏదో బుల్ రికవరీ వచ్చేస్తుంది బౌన్స్ బ్యాక్ వస్తుందని హడావుడిగా కొనే ప్రయత్నం మాత్రం చేయొద్దు అండ్ గోల్డ్ ప్రైసెస్ మనం గత వన్ మంత్ బ్యాక్ నుంచి స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నాం గోల్డ్ ప్రైసెస్ ఆర్ మళ్ళీ దేర్ అనే రైస్ బుల్ రన్ కొనసాగుతోంది గోల్డ్లో సిక్స్ ఇయర్స్ హై
గోల్డ్ కి కొంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన సమయం ఇది ఎనలిస్ట్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకున్నాం సో ఎటువంటి ట్రెండ్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు వాల్టి మార్నింగ్ లో మార్నింగ్ ఓపెనింగ్ లో ఎటువంటి ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు యా ప్రాబబ్లీ బుల్లిష్ ట్రెండ్ ఈ స్టేజ్ లో ఉండాలండి బుల్లిష్ వ్యూ ఉండాలి ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ట్రెండ్ కాదు डेफिनेटली ట్రెండ్ ఇస్ డౌన్ బట్ పుల్ బ్యాక్ కోసం ఐ థింక్ బుల్లిష్ ట్రెండ్ లో ఉంటాం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఈ స్టేజ్ లో ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ 3 మంత్స్ మంత్లీ చార్ట్స్ మనం చూస్తే గనుక ఆల్మోస్ట్ 12103 నుంచి 10800 దాకా పడతాం చూసాం సో ఈ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఏదైతే పడిందో దానిలో మీనింగ్ఫుల్ పుల్ బ్యాక్స్ అనేది మనకి ఎక్కడ రాలా ఇన్ఫాక్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ పుల్ బ్యాక్ వచ్చినా కూడా ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ మార్కెట్ మళ్ళీ కరెక్ట్ అవటం చూసాం సో థర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడినాక కొద్దిగా సైడ్ వేస్ లో మార్కెట్ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే కనుక ప్రాబ్లీ పుల్ బ్యాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నట్టు మనకి సూచిస్తుంది సో డెఫినెట్లీ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ పుల్ బ్యాక్ అనుకున్నా కూడా ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరగాలి లోస్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మనం లో చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్ళాలి అండ్ ఆల్మోస్ట్ అక్కడే మనకి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా ఉన్నాయి విచ్ ఇస్ లెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సారీ లెవెన్ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ అండ్ లెవెన్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ ఎయిట్ మధ్యలో సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ అక్కడ దాకా పుల్ బ్యాక్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాను బట్ స్ట్రిక్ట్లీ మొన్నటి స్వింగ్ లో ఏదైతే ఉందో టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ టూ అనేది స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు మార్చ్ లో ఏదైతే ఉందో టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ మార్చ్ లో ఏదైతే లో ఫామ్ అయిందో ఆ ప్రైజ్ ని రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది నిఫ్టీ మేబీ కొద్దిగా ఎక్స్టెండింగ్ బాటమ్ అయినా కూడా దాని అబోయ్ క్లోజ్ అవటం చూసాం సో ఈ స్టేజ్ లో ప్రాబ్లీ బయో అండ్ డిప్స్ కానీ మనం చెప్పుకోవచ్చు షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో బట్ స్ట్రిక్ట్లీ టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి అండ్ ఒకవేళ మార్కెట్ ర్యాలీ వచ్చింది అంటే కనుక లెవెన్ థౌసండ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ నుంచి లెవెన్ థౌసండ్ టూ ఎయిటీ దాకా అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ మనకు కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక మనకు మార్చ్ లోస్ చూస్తే కనుక ట్వంటీ సిక్స్ నైన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ దగ్గర ఉన్నాము సో ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కిందనే మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది మనం మొన్న కూడా చూసాం ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ ఎయిటీ నైన్ దాకా రావటం చూసాం సో అలాంటి షార్ప్ కరెక్షన్స్ మేబీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్స్ వస్తే కనుక అక్కడ లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే మేబీ ఇది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ సెవెంటీ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగే ఛాన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో ఐ థింక్ కొన్ని స్టాక్స్ మనం అయితే చూస్తున్నాం హైయర్ హైస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి వాటిల్లో ప్రాబ్లీ డిప్స్ లో లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏషియన్ పెయింట్ చూస్తే కనుక హైయర్ హైస్ ఫామ్ అవుతుంది చార్ట్ అది సో ప్రాబ్లీ దానిలో ఏమాత్రం డిప్ వచ్చినా కూడా క్లియర్లీ కొద్దిగా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఐ థింక్ మనం లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా బ్యాంకింగ్ స్పేస్ లో ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కొంచెం సైడ్ వేస్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి స్టేజ్ లో ఐ థింక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇస్ వన్ ఐడియా ప్రాబ్లీ అది మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని టూ డేస్ లో ఏదైతే ఉందో సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కింద స్టాప్ పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ ర్యాలీ ఒకవేళ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ర్యాలీ వస్తే కనుక ఇది యాజ్ హై యాజ్ సెవెన్ వన్ సిక్స్ దాకా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది బట్ స్ట్రిక్ట్లీ ఏదైనప్పటికీ మనం కౌంటర్ ప్లే చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ అని నా ఉద్దేశం సో ఈక్విటీస్లో ఇప్పుడప్పుడే రికవరీ మనకు వచ్చే అవకాశాలు కనపడలేదు ఎస్పెషల్లీ పోర్ట్ఫోలియోస్ అన్ని నష్టాల్లో ఉన్న టైంలో ఫ్రెష్ మనీని ఈక్విటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని ధైర్యం చెప్పే పని ఎవరు చేయటం లేదు సో డెట్లోకి వెళ్ళొచ్చా ఈ టైంలో సో ఒకటండి మనము డెట్ పరంగా చూసుకున్నా కూడా మనకు ఆ లిక్విడిటీ కన్సర్న్స్ ఇంకా కొద్దిగా కొనసాగుతూ ఉన్నాయండి ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే మన మార్కెట్స్ కూడా ఎకానమీ పరంగా కూడా మనకు కొద్దిగా వీక్నెస్ అనేది ఎస్పెషల్లీ కన్స్యూమర్ డిమాండ్ దగ్గర నుంచి మనకు ఆ వీక్నెస్ కనపడడం అనేది కొద్దిగా వరిసం ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పుకోవచ్చండి సో ఫార్ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేసిన కంపెనీస్ లో కూడా అరౌండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ వరకు రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేశాయి టాప్ లైన్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రో అయిందండి అండ్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ తగ్గింది విచ్ షోస్ దాట్ ఈసారి మేబీ నిఫ్టీ కంపెనీస్ మేబీ లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లాస్ ఇచ్చే అవకాశం కూడా కనబడుతుంది ఓవరాల్ గా ఇంకొక వరిసం ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్
ఎన్పీఎస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ దాంతో పాటు బాటమ్ లైన్ లో కూడా మనకి డెట్ ఎక్కువగా ఉన్న కంపెనీస్ లో ప్రెషర్ కనబడుతుంది సో ఈ డైవర్జెన్సీ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ సైన్ అండి ఇట్స్ గోయింగ్ ఎట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఐ సీ వీక్నెస్ ఇన్ అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ క్వార్టర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో కూడా ఓవరాల్ గా రేట్ కట్ అనేది కొద్దిగా హెల్ప్ చేసినా కూడా నా ఒపీనియన్ ప్రకారం యాజ్ ఎ హోల్ ఎకానమీ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే మాత్రం కన్సూమర్ కాన్ఫిడెన్స్ మాత్రం రివైవ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే కనబడుతుంది ఇలాంటి టైంలో ఐ థింక్ ద బెస్ట్ వే ఈస్ గోయింగ్ టు బ్యాంక్ ఎఫ్డీస్ అండి ఇలాంటి టైంలో యూ పార్క్ యువర్ మనీ దేర్ So, wait for a couple of months, if you have to stabilize the economy, I think you need to get back to the equities. But if you have to get back to the equities, you can get back to the equities. But if you have to get back to the downside, you can get back to the revival of all the things, you can get back to the wait and watch. And if you have to get back to the debt, you can get back to the debt. Definitely, you can get back to the debt. Safer note, you can get back to the NCDs, you can get back to the debt. You can get back to the debt. So, in my opinion, you can get back to the debt. Safe FDs and fixed deposits are a better investment at this point of time. ఐదు ఎన్సిడి ఇష్యూస్ ప్రస్తుతం మనకు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లేదా చిన్న బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం కేలం ఫ్యాషన్ మాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి తిరిగి స్వాగతం బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ इवा बहुश मरीत तग्ता है पाइं टू फाइव पर्सेंट टू पाइंट फाइव पर्सेंट ड्राप इंट्रस्ट रेट्स उड़े अवकाश हो आरबी मोनटरी पॉलि तरह सो अफर्स डिपाजिट रेट्स इप्क तग्पोना लिंग रेट्स एलागू तग्गट डिपाजिट रेट्स आलरे कोई बैंक तग्गाई प्री मोनटरी पॉलि इट से सो मिगता बैंक डिपाजिट रेट्स तग्गे अवकाश कंग रेट्स तग्पोना सो ई नेपथ्य सिक्स अंड हाफ टू सर्सेंट आर् मैक्स सैवन पाइंट सैवन फाइव एट पर्सेंट मन बैंक एफडी अंत सो चाल चाल तक रेट कम भावस्ता अंकनी एक्व मंद एनसीडील वेप दृष्टि मिली इप मार्केट मन को आलरे नाग इश्यूस एनसीडी इश्यूस मार्केट अदाट में जे एम फैनाशि अलगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फैना इंडिया इनफोल इंडिया बुल्स कंस्यूमर फैना अं फिफ्त इश्यू राबो थर्टींत आगस्ट ना टाटा कैपिटल फैनाशि सर्वीसे सो टाटा कैपिटल इश्यू ट्वेंटी थर्ड आगस्ट वरुक जे एम फैनाशि इश्यू फोर्थ सैप्टर वरुक इला నెక్స్ట్ వన్ మంత్ కూడా ఇవి ఓపెన్ అయ్యి ఉంటాయి కాకపోతే వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లేదా సో తప్పనిసరిగా క్రెడిట్ రేటింగ్ చూడండి ఫర్ ఇన్స్టెంట్ టాటా క్యాపిటల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్కి ట్రిపుల్ ఏ రేటింగ్ ఉంది అంటే హయెస్ట్ సేఫ్టీ ఉంది మిగతా వాటికి మిగతా నాలుగు ఇష్యూస్ మనం అనుకున్న వాటికి కూడా డబుల్ ఏ రేటింగ్ ఉంది జేఎం ఫైనాన్షియల్కి శ్రీరామ్కి ఇండియా ఇన్ఫోలైన్కి అలాగే ఇండియా బుల్స్ కన్జ్యూమర్ ఫైనాన్స్ కూడా సో ఈ నాలుగు ఇష్యూస్కి రేటింగ్ డబుల్ ఏ ఉంది అంటే సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్లో కొంత తక్కువ సేఫ్టీ ఉన్నట్టు సో ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో డబుల్ ఏని ఎంత మాత్రం నమ్మద్దండి మేబీ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కొంత పేరెంటేజ్ స్ట్రాంగ్ పేరెంట్స్ కాబట్టి కొంతవరకు ఓకే బట్ డోంట్ గో విత్ జేఎం ఫైనాన్షియల్ ఇండియా ఇన్ఫోలైన్ అండ్ ఇండియా బుల్స్ కన్జ్యూమర్ ఫైనాన్స్ వీటిల్లో ఎంత మాత్రం మీ ఎన్సిడీలు కొనొద్దు ఓన్లీ బై కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తక్కువ మనకి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ టాటా క్యాపిటల్లో త్రీ ఇయర్స్కి వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తుంది ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్కి అయితే ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ స్టిల్ గో విత్ దట్ కొంచెం బ్యాంక్ కంటే ఎలాగూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అండ్ టాటా బ్రాండ్ మన అందరికి తెలిసిందే ట్రిపుల్ ఏ రేటింగ్ కూడా ఉంది మేబీ ఎప్పుడైనా డబుల్ ఏకి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆలోచిద్దాం సో టిల్ దెన్ గో విత్ టాటా క్యాపిటల్ ఫాలోడ్ బై మేబీ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైనాన్స్ డబుల్ ఏలో కూడా దానికి డబుల్ ఏ ప్లస్ ఉంది సో కొద్దిగా ఇంకొంచెం ఒక మెరుగైన సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్గా భావించవచ్చు రిస్క్ తీసుకుంటాము మాకేమి మేము చాలా రిస్క్ ప్రియులము అని అంటే మాత్రం దెన్ గో విత్ అదర్ కంపెనీస్ లేకపోతే మాత్రం అవాయిడ్ చేయండి సేఫ్టీ ఫస్ట్ రిటర్న్స్ నెక్స్ట్ ప్రస్తుతానికి మనం ఫాలో కావాల్సిన ఫిలాసఫీ ఇది తర్వాత మనకు కొన్ని కొంతమంది కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు బెంగళూరు నుంచి గౌతమ్ హలో టాటా స్పాంజ్ హోల్డ్ చేయొచ్చు యావరేజ్ అయితే డెఫినెట్లీ వద్దండి మీరు కొద్దిగా వీక్ నోట్ లో కనబడుతున్న స్టాక్ అండి మనకి రిజల్ట్స్ పరంగా కూడా కొద్దిగా సబ్డ్యూట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏం లేదండి మెటల్స్ అండ్ మైనింగ్ వీటికి ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి చైనా యుఎస్ ట్రేడ్ అయితే వాళ్ళకి ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో అక్కడ కొద్దిగా దానివల్ల మనకి ఎఫెక్ట్ అయిన సెక్టర్స్ లో ఒకటి అని చెప్పుకోవచ్చు అండి స్పాంజ్ ఐరన్ లో ఉంటారండి వీళ్ళు సో నా ఒపీనియన్ ప్రకారం అయితే అనదర్ టూ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ టఫ్ టైమ్ విల్ బి దేర్ సో నా ఒపీనియన్ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో కనబడుతుందండి మీరు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యావరేజ్ అనుకుని ఉంటారు అవాయిడ్ యావరేజింగ్ అండి కొద్దిగా టైం
now it is 455 rupees Tata sponge. Pravath Kalar, line loan, hello. Sir, Namaskar, sir, what's your name? Ramesh, what's your name? What's your name, Ramesh? ARIN आय आंगिलो जोस कुन्टे SBA चाला सेव का करना पड़ता नहीं। ना ओपिन है ना नहीं मेरे SIP मोड अंडर नारगा बटे बाय बोथ ऑफ देम अंडे। SIP मोड लो। रोंडे स्टॉक्स वाले चाला स्ट्रांग होने को दिया वैल्यूएशन परंगा मेरे को HDFC को दिया एक्सपेंसिव करना पड़ता नहीं। काग बोते इन्टेंडे वाला कुन्ना सेफ्टी आंगिलो जोस so it's up to you. मेरे you growth परंगा जो उसको आलन कुंडे aggressive के लिए market aggressive के लिए player रहते हैं HDFC life. कुछ दिगा presence एको का उन्हें slow का है ना कुड़ा slow and steady business रहे साने type लेते हैं SBA life. Now opinion रोंडे टिके ना I mean I'll vote for both of them अंडे choose according to your comfort. अंडे NCD market लो चाला रोल तराव चाला सांस साल तराव तो मानो double digit interest rates after चेदन दोस्तों. So India bulls for instance 10.5 percent अटा will 10 years की सुना interest after जैसन interest rate. Same is the case with uh, India info line goda, 10.5 percent for 8 years is not available. So, mainly double digit interest rates was there. Let's see. Bala Nunchi Venkatra line loaner. Hello. Sir, I'm sorry, sir. No, sir. Sir, it is Ramki Infra, sir. Hmm. Ravata, Excite Industries, Suvian Life, sir. Moodu Nice, sir. Now, Ramki Infra is just 110 pesos, sir. Average card, sir. Hmm. Further, I hold chairs on my life, but I will exit away. I will have a chance to exit. No, exit automate is not a good idea in this stage. In the near to the support zone loan, this stock. So, for instance, 2016 low, I will have 52, 53 major support. So, already I will have 64 dollars out of time. So, definitely exit and it is not a good idea. So, I will exit a while and take and maybe 200 day moving average types. I will have to exit a moment which is 114. So definitely land stocks मनन जुस्ते गनका one good quarter लोने almost मनक 30-40% kind of return such as stock. So मेर already in the loss loaner का बटी hold चाहिए मने नाव देशों. In fact 52-53 उस्ते गनका probably मेर अकड़ इनको ने add जेशे प्रायतन चेहे चो. इन कंटे इलांट stocks one good news तोटी मला double out मनन जुशों. Maybe मेक two year, three year view उन्डाले. अलागे सुवेन फार्मा जुस्ते गनका already stock 330 so, in this stage, probably it is not a good idea to sell. So, definitely accumulate share of income, maybe 208 inch, 207 manchi demand zone parinistho, charts prakaro. Maybe adhi kuda markets kodhi a reverse turn this kone, u-turn this kone, 260, 270 easy gocha chance hundi. Ganga Bhavani, Padil Akshan Rupayal to portfolio build yes kundan kundanaru, ACC, Atul, Crompton Greaves, Consumer, Cholamandalam Investment, L&T Technology, HDFC Bank, Federal Bank, Heidelberg Cement, there are some stocks and sell trades. What is the portfolio of the stock selection? No, it is not. The stock selection is decent. In my opinion, you can deploy 10 lakhs in the market. In my opinion, wait for at least, these 10 lakhs investments are spread in the next 2-3 quarters. In this point, you can spread the earnings point of view. I think further downside is going to be spread in the next 2-3 quarters. You can spread the earnings point of view. I think further downside I think I can do it. Spread chase common jatta na decent and jatta na me portfolio chesi. Kapta I think kodhi ka in kodhi ka work chesi bound hai dhani sector wise ka. Mere FMCG stocks naak pethe ka kanabad lai dhani dhulo. I think manakki valuation parang ka comfort zone lao nai andai. Adho kar dhushlo bit ko ni. Across the sectors me definitely chayi chandi. Kapta spread your investments in three phases andai. Kishore Kumar IRB infra. Purin chitel sunan kundhar ikkada konu ko ocha. It's a trading stock and so F and O launch good I the well put on Joshua on last month. So if you are a trader, probably yes and in the country three months back I the around 83, 80 the gara low form I probably have a major support come on a key can be so on the charts back around. So 95 rupees current market price on the two, three price points low me recommended just come on up to know between 95 and 87. But closing basis strictly 82 kind of stop loss bit quality in case market low pull back watch in the end again, the 121 that upside potential can be so. Pramil Adutnaru, HEZ, M&M, Soril Infra, this is the third one. Soril Infra is clearly avoidable stock. So, it is a pure speculative stock. And HEZ, probably 2-3 price points you choose yes call. Stock manan just again ka almost 4,600 inch, 1,000 rupees da ka parthan jishon. So, definitely 1,000 inch, 850 majro, 2-3 price points choose yes call. 
I think make two year view taken definitely yes and M and M probably it's in a trading zone and Japan and a price a stock two three years low breach and though so a long time low maybe could be a sideways on the chance a kundi so now they show low then range and a the around 418 inch 570 module on to me so definitely lower end of the range of snapodo long positions is got on a lot of high end of range of some number to we should do that so pure investment I don't think immediately M and M connection and corner वीर पक्का को doubt हो चुकी है आइना इपुरो आइन portfolio पहले लक्षण चार लक्षण को चेस नट है शेयर लंने हमें सी deposit चाहिए मटर है अटला इपुरो चाहिए गुड एंडे मानो कपकों तो लगी गुड ओके सेट allocation है इस बिट को आले 80 20 लगे वो 70 30 लगे उपते 60 30 10 ला रख रखा ले assets की मानो portfolio लो कोनी निष्पत्तल मानो अनकोनी दान प्र परसेंट इक्विटी लो, 40 परसेंट डेट लो, तो आ इक्विटी पोर्टफोलियो ने पूरा 60 परसेंट मेंटेन किया ले, मतलब मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो लो, तो वो क्वेला 60 का स्तर 55 इंदन कोण्डी, मल्ली 5 परसेंट तो रिप्लेनिश चाहिए, अलां एसेट एलोकेशन ने पूरा मतलब मेंटेन चाहिए ले, अपडे सातफलता लोस्ट